Всем привет! Сегодня 15 марта 2022 года. Обстановка в мире на сегодняшний день напряженная. Много прогнозов сейчас в сети. От астрологов, тарологов. На ютубе вы наверняка смотрели. Люди волнуются, переживают за свое будущее и будущее своих близких и родных. Слухи всякие распространяются с космической скоростью, особенно в сети интернет. Неопределенность порождает слухи, хаос, полную не разбериху. Друзья, товарищи, украинские астрологи утверждают, что боевые действия в 2023 году перекинутся уже на территорию России. Давайте посмотрим сегодня, так ли это на самом деле. Или это всего лишь выдавать желаемое за действительное. Инструмент «Золотое Таро Артнова». Вопрос. Какие важные события произойдут на территории России в 2023 году? Покажите девятью картами. Туз кубков, Солнце, Иерофант, Король мечей, Умеренность, Четверка жезлов, Отшельник, Паш Пентаклей, Туз Пентаклей. Колоду перевернул. Десятка жезлов. Начнем трактовку с десятки жезлов. Советую этот ролик до конца дослушать. Но начнем трактовку с десятки жезлов. Год непростой. Тяжелый. Не спешите, друзья, товарищи, с выводами. Год непростой, тяжелый. Будет много тяжелой работы. Работа без отдыха. Россия много взвалит на свои, птич, на свои плечи в 2023 году. Много взвалит на свои плечи. Ноша тяжелая, но вполне подъемная. Тяж, тяжел. Тяжел путь. Но Россия полна решимости дойти до поставленной цели, несмотря ни на какие преграды, несмотря ни на какие сложности, трудности, тяжести. Тяжелая доля, тяжелый груз. Но все это исключительно добровольно принятая ноша. Россия весь 2023 год будет находиться под гнетом. Россию будут пытаться в чем-то ограничить, будут пытаться оказывать на нее серьезное давление. Будет далеко не просто. Дальше идем. Десятка жезлов рядом с тузом кубков. В социальной сфере все, что связано с любыми рабочими процессами, Тяжелые эмоции, негативные эмоции, негативные чувства. Кубки – это не только эмоции, но и чувства тоже. Людям будет нелегко с работой, социальные проблемы. Тяжело будет, люди будут ворчать, они будут недовольны. Хм. 
Верхние карты, друзья, товарищи, очень хорошие. Туз кубков, плюс солнце, плюс иерофант. Это какой-то очень яркий союз, объединение, слияние, начало новых отношений. Нас ждут яркие изменения в высшей власти. Весь мир будет за этим наблюдать. Все мировые СМИ будут это обсуждать. И по этой причине у людей, у населения будет эмоциональный подъем. Отличное настроение. Я бы даже сказал эйфория. Внезапное, всезап... всезаполняющее чувство счастья, восторга. Кому-то покажется, что я сам себе противоречу, да? Сперва говорил тяжелые эмоции, а тут вдруг эйфория. Нет, противоречий никаких нет. Эйфория, она очень быстро проходит, сходит на нет. Понимаете? И наступают рабочие тяжелые будни с негативными эмоциями. Что-то яркое произойдет. У людей будет всплеск эмоций, восторг. По улицам будут ходить толпами с российскими флагами в руках. Патриотизм будет просто зашкаливать. Солнце плюс иерофант – это объединение с кем-то, воссоединение. Это как одна единая большая семья. Дальше идем. Король мечей. Король мечей плюс отшельник. Король мечей плюс отшельник. Вот он, король мечей и плюс отшельник. Россию будут по-настоящему бояться. Враги трепещут. Внутри страны жесткий контроль и порядок. Но мы по-прежнему для многих... Изгои. Страна отшельник. Страна, которая выбрала тяжелый, но верный путь. Россия идет в верном направлении, пусть и в полном одиночестве. Так карты показывают. Россия идет в верном направлении. Большинство стран нас не будут поддерживать. Будут сторониться наших идей и планов. Будут стараться обходить нас стороной. Держаться от нас на расстоянии. В целом карты выпали на 2023 год очень даже неплохие. Внутри страны король мечей... Плюс умеренность. Золотая середина во всем. Под жестким контролем властей. Золотая середина, друзья товарищи, это не нищета и не богатство. Это не диктатура, но и не демократия. Это не полная свобода, но и не тюрьма. Это не лютый холод, но и не жара. Это не рай, но и не ад в то же время. Золотая середина. Да, мы изгои, но при этом очень много новых начинаний нас ждет в 2023 году. Это новые проекты, новые планы. Уже, правда, не с таким 
размахом. Не с таким размахом будем праздники отмечать. Во всем будем придерживаться золотой середины. Следует праздновать умеренно и скромно. Умеренность плюс четверка жезлов. Стабилизация ситуации в доме. Стабилизация ситуации в доме. В 2023 году не будет в России революций, бунтов, не будет голода, не будет забастовок, не вижу здесь никаких войн, боевых действий. Но, если что, мы к ним готовы. Так карты показывают. В центре расклада хорошая карта, умеренность. Умеренность во всем. В эмоциях, в чувствах, в деньгах, в работе. Если жесткость и грубость, то тоже все умеренно. Не перегибать палку. Придерживаться во всем золотой середины. Уход от крайностей. Даже изоляция и та умеренная. У нас будут проекты с другими странами в 2023 году. Умеренность и солнце – это вообще очень хорошее сочетание. Тот, кто ушел когда-то, снова вернется в семью. Гармония и счастье. Умеренность плюс туз Пентаклей. Туз Пентаклей. В принципе, на все хватает. Это, конечно, не богатство, но вполне нормальные, комфортные условия для проживания, существования. Нормальный, комфортный жизненный уклад. Золотая середина во всем. Правильное распределение ресурсов. Балансировать между своими потребностями и желаниями. Баланс между расходами и доходами. Умение идти на компромисс. Не тот богат, у кого много денег, а тот, кому хватает. И если человек выберет дорогу умеренности, он познает настоящее счастье, настоящее знание. Настоящую цель жизни. То же самое можно сказать и про государство. Умеренность – это когда... Вчера не жили богато, и завтра жить богато тоже не получится. Понимаете, баланс между расходами и доходами. У нас в раскладе отшельник. И итоговый аркан тоже отшельник. Итоговый аркан 1 плюс 19, плюс 5, плюс 14, плюс 4, плюс девятка, плюс единица. И плюс десятка жезлов. 63. 6 плюс 3 девятка. Два отшельника, как бы. Смотрите нижний ряд карт. Отшельник плюс Паш Пентакли плюс Туз Пентакли. Мы в одиночку будем удерживать свои материальные позиции. И не только материальные. Будем в одиночку удерживать свои позиции. Мы как бы в стороне от больших ресурсов. Отшельник как бы, видите, стороной стоит. От туза. От туза Пентакли. Туз Пентакли. Карта очень хорошая. Очень мощная. И ее даже в качестве амулета, талисмана, многие тарологи рекомендуют использовать. Ну, носить с собой. В бумажнике там, в блокноте, в записной книжке. 
Рекомендуют использовать в качестве амулета, талисмана. День, деньги ему притягивает, как магнит. В раскладе... В раскладе на четырех картах присутствуют солнечные лучи. Туз кубков. Солнце. Видите? Умеренность. Туз пентаклей. Это добрый знак для России. Если кто-то на ютубе хоронит Россию в 2023 году, нет и еще раз нет. Никаких разрушений на нашей территории я не вижу. Год в целом тяжелый. Ведь не зря десятка жезлов пришла. Год тяжелый. Но умеренный. Какое-то очень яркое событие нас ждет. Кто-то вернется в большую семью. Кто-то, возможно, войдет в состав России. Какое-то объединение, слияние, союз, воссоединение. Плохо, что отшельник только. Видите, как бы спиной к тузу. К тузу Пентакли. В финансовом плане у нас 2023 год неблагоприятный. Неблагоприятный период. Ну, же, видите, отшельник рядом еще и Паш Пентакли. Две карты Масти Пентакли денежные. То есть... Скорее всего, неблагоприятный период, кризисный период, кризисная ситуация. Будем контролировать жестко свои доходы и расходы. Каждая копейка будет на счету. Но в то же время в раскладе умеренность старший аркан. Значит, нигде, ни в чем не будем перегибать палку. Уход от крайностей. Во всем будем придерживаться золотой середины. Это еще не все. Иерофант. Это незыблемая власть. Через воздействие на умы. Отношения, связи, договоренности, создание союзов. Эта карта профессионала с большой буквы обладает большими тайнами. Человек, который знает все и вся и обо всех. Именно за ним финальное решение, окончательный вердикт. Будут приниматься по этой карте крайне важные решения. А рядом с Солнцем очень яркие решения. Весь мир будет их обсуждать. Четверка жезлов плюс иерофант. Единство восстановлено. Друзья, товарищи, этот расклад говорит и четко говорит, какое-то государство войдет в состав России. А нижние карты в одиночку будем не просто удерживать, но еще и получим, возможно, возможно, получим большие земельные ресурсы. Паш Пентакли. Удерживать. Но туз Пентакли еще получим большие земельные ресурсы, большие земельные наделы. Кто просил позитива? Друзья, товарищи, кто просил позитива? Кто-то мне регулярно писал в комментариях. Хоть бы чуточку позитива, один негатив. 
Да и я бы с удовольствием. Но мы сейчас живем в 2022 году. Март месяц, 15 число. Когда на небе одни сплошные черные тучи, очень сложно сквозь них увидеть радугу. Сложно сквозь черные тучи разглядеть солнце. Понимаете? Так что всем терпение и еще раз терпение. Все проходит, и эти трудные времена тоже пройдут. Держитесь, друзья, товарищи. Все у России в 2023 году будет иначе. Солнце взойдет над нами. Год непростой, сложный, но в целом умеренный. Все будет под жестким контролем. Россия и дальше пойдет своей дорогой, своим путем. Пусть даже и в полном одиночестве. Плата за индивидуальность. Плата за индивидуальность одиночество. Орлы летают одиноко. Бараны пасу, пасутся стадами. Орлы летают одиноко и высоко, а бараны пасутся стадами. Надеюсь, теперь вы будете более спокойно спать. Бессонница должна отступить. Смело стройте свои планы на 2023 год и никого не слушайте. Вас будут пугать Третий мировой, все это чушь. Вас будут запугивать голодом, чушь. Вас будут пугать санкциями, почаще вспоминайте карту умеренности. Золотая середина во всем. Я сам стараюсь придерживаться золотой середины во всем. Мне кажется, в этом и есть залог успеха. Друзья, товарищи. Спасибо всем, огромное спасибо за поддержку моего канала. Я вам от души благодарен, даже не ожидал, честно говорю, даже не ожидал. Поэтому и эту вашу просьбу выполнил. Март месяц, а я уже посмотрел на 2023 год, чтобы вы не волновались. Друзья, товарищи, будем жить. До связи. До новых встреч. Счастливо.